Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manual yang berjudul Kultivasi tingkat atas selama 1000 tahun Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya Agar channel ini dapat berkembang ke depannya Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Dan beberapa saat kemudian, Han Ju pun meletakkan batu yang diberikan oleh Feng Liang sebelumnya ke lantai sambil berkata, itu terlihat seperti batu spiritual, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Tapi jika itu hanyalah sebuah batu spiritual, maka tidak pantas untuk dipegang oleh sang immortal sepanjang hari. Aku tidak dapat menggali lebih dalam, bahkan aku menggunakan kekuatan penuh di ranah tribulation, masih belum ada informasi yang rinci. Jika ini membutuhkan makhluk immortal untuk tetap memegangnya, maka kegunaannya hanyalah pencerahan. Tapi kultivasiku tidak cukup. Aku tidak bisa menggunakannya untuk pencerahan Mendengar perkataan dari Hanju Sang rumput surgawi pun terpukau dan berkata Kamu bisa memperoleh pencerahan hanya dengan memegangnya Bukankah itu luar biasa master? Hanju kembali berkata Aku telah melihat buku bertahun-tahun yang lalu Itu menggambarkan harta karun ini sebelumnya yang disebut sebagai batu pencerahan dao Apalagi daun bawang telah tumbuh di atas batu Pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu Setelah Hanju mengatakan hal itu Dirinya pun teringat akan sesuatu dan berhenti berkata Rumput surgawi yang melihat itu pun bertanya pada Hanju Lalu apa yang terjadi pada akhirnya? Hanju yang teringat akan sesuatu sebelumnya pun berkata kepada rumput surgawi Apakah kau masih ingat apa yang aku janjikan padamu? Janji tentang aku akan memberikanmu hidup seutuhnya Mendengar itu, rumput surgawi pun berkata Tentu saja saya mengingatnya master Hanju pun saat itu memberikan batu misterius itu kepada rumput surgawi dan berkata Mungkin ini akan menjadi kuncinya Kau harus memegangnya jika kau mengetahuinya, mungkin makhluk immortal itu meninggalkan petunjuk untukmu. Lihat apakah Anda bisa memahami sesuatu darinya. Mendengar perintah dari Hanju, rumput surgawi pun jadi panik dan berkata, Tidak, nyonya ini bisa melakukannya. Selain itu, makhluk immortal macam apa yang akan memperhatikan selai rumput kecil di pinggir jalan? Mendengar itu, Hanju pun berkata, Kenapa kau tidak bertanya pada dirimu sendiri? Kenapa dari semua rumput, hanya kau yang hidup selama 90 ribu tahun? Ayolah, bantu aku mengamati harta karun ini sementara itu. Jika ada efek, segera beritahukan padaku secepatnya. Aku perlu melanjutkan kultivasiku. Mendengar semua perkataan dari Hanju, rumput surgawi pun berkata, Baiklah master, aku pasti akan menyelesaikan misi ini Tujuh tahun kemudian Di sekte suci Jetpur Para tetua itu pun sedang melaporkan sesuatu kepada leluhur sekte Mereka pun berkata Dawis dan Coldron Para kultivator jahat semakin meraja rela Dalam beberapa tahun terakhir ini Anda harus tahu bahwa jalan lurus kita telah mengalami kerugian besar sejak pertempuran kita dengan ular piton hijau Kita tidak dapat memulihkan apa yang telah hilang hingga saat ini Saya khawatir para kultivator jahat yang muncul saat ini akan mengganggu kultivator di jalan lurus kita Istana Heavenly Immortal telah terlibat dalam pertelisian Sekte Suci Jatpur juga harus menunjukkan pendiriannya untuk meyakinkan masyarakat Mendengar perkataan mereka, leluhur Sekte pun berkata Aku telah menerima berita dalam beberapa tahun terakhir Yang mengatakan bahwa Kaisar Iblis dari ribuan tahun yang lalu telah bangkit kembali Dan dia ingin mengembalikan kerajaan jalur Iblisnya lagi Mendengar itu, salah satu tetua pun terkejut dan berkata apa? Kaisar Iblis Bukankah ini berarti dunia akan jatuh dalam kekacauan? Mendengar perkataan dari salah satu tetua itu Tetua Cebol yang ada di sebelahnya itu pun berkata Apa yang kau takutkan? 
Kaisar Iblis masih jauh dari kita Jalan lurus jahat selalu dominan Secara silih berganti Dunia kultivasi akan memang seperti itu Itu juga alasan kenapa pahlawan legendaris bermunculan tanpa henti Kita nggak perlu khawatir Mendengar perkataan dari si cebol itu Tetua kepala besi pun berkata Benar sekali Ular piton hijau yang bijak serta agung memang kuat saat itu Tapi pada akhirnya dia juga mati Tetua yang ada di sebelahnya juga berkata Meskipun Kaisar Iblis telah menyatukan para kultivator jahat sebelumnya Hal itu terjadi bertahun-tahun yang lalu Saat ini zaman telah berubah Mendengar perkataan para tetua yang ada di depannya Li Qingzi pun saat itu hanya bisa diam tidak membalas satu kata pun perkataan mereka Melihat itu, leluhur sekte pun berkata pada Li Qingzi Tetua Li telah menanyakan tentang Kaisar Iblis sejak lebih dari 10 tahun yang lalu Jangan bilang padaku, kau sebenarnya sudah tahu tentang sesuatu Gerakan pemburuan jahat sepertinya tidak mempunyai laporan apapun mengenai masalah ini Mendengar itu, Li Qingzi pun menjawab Sebenarnya, beberapa dekade lalu, tetua pembunuh dewa meminta saya untuk menyelidiki Kaisar Iblis Dia mungkin telah meramal hal ini bakal terjadi Namun dia tidak mau banyak bicara karena tidak mau membuat kita khawatir Dia juga berharap aku tidak menyebarkan masalah ini Itulah sebabnya aku tidak mengatakan ini pada siapapun Mendengar itu, para tetua dan murid-murid yang ada di tempat itu pun terkejut mendengar berita itu Tetua Xiao yang mendengar itu pun juga berkata Apa? Mungkinkah tetua pembunuh dewa itu sudah mengetahui bahwa akan ada bencana seperti itu di dunia kultivasi? Tetua Guan juga berkata Apa? Dia takut Dia khawatir karena hal itu Itu pasti sebabnya dia tidak mengatakan apapun Mendengar perkataan mereka Leluhur sekte pun berkata Bahkan tetua pembunuh dewa secara khusus menanyakan hal itu langsung Tampaknya bencana ini akan menjadi sangat besar Dan kemudian Liu Fuyi pun berjalan ke depan sambil berkata kepada leluhur sekte Lapor kepada Taoisme Cabang dari sekte Bloodfire Heavenly Dari Gridway baru saja membentuk pasukan Blood Atmor Saya berharap untuk memindahkannya ke Gridian Apakah itu mungkin? Mendengar itu, leluhur pun berkata Energi spiritual dalam Gridian tidak cukup untuk mendukung banyak kultivator Aku khawatir kita tidak bisa melakukan itu Tapi kita bisa membuat susunan teleportasi Kita harus saling mendukung dan saling memberikan bantuan Cobalah untuk menyelesaikannya dalam waktu 2 bulan Mendengar itu, mereka pun setuju dan berkata Tentu saja, penganut Taoisme memang baik hati Kemudian, leluhur sekte pun kembali berkata Dan satu hal lagi, sampaikan ini segera Buat semua misi kontribusi di sekte berada di dalam Gritian Dan panggil semua murid di luar Gritian untuk kembali ke sini Mendengar perintah itu, para tetua pun langsung menuruti perintah dari lelur sekte Di sisi lain, di gua tempat tinggal Hanju Hanju yang sedang berkultivasi itu pun berkata di dalam hatinya Apakah berkultivasi itu membosankan? Aku tidak bisa mengatakan itu tidak membosankan Dalam perjalanan panjang kultivasi Selain meninjau kembali apa yang telah aku pelajari Dan juga pemahaman yang diperlukan Yang tersisa hanyalah menyempurnakan energi spiritualku Sebenarnya ini memang sangat membosankan Yang bisa kulakukan hanyalah mengingat masa lalu untuk menebus kekosongan Ini termasuk kenangan kehidupan masa laluku Kehidupan masa laluku sebagai koki yang sangat berbakat dulunya Impianku adalah membuat sepupuku si cuan berkembang Kemudian aku malah mewarisi restoran kakekku Saat aku bersiap-siap untuk memamerkan keahlianku Aku malah mati karena air limbah nuklir Aku pun khawatir tidak akan bisa bertemu lagi dengannya Sudah beberapa tahun berlalu dalam kehidupanku saat ini Pulang kembali ke dunia roh Kamu juga Aku khawatir kamu harus mencari koki baru sekarang Aku juga ingin tahu apakah kamu lagi lapar Dalam hidup ini Kau dan aku dipisahkan oleh dunia berbeda 
Ku harap kita masih bisa bertemu di kehidupan selanjutnya. Di saat Anju sedang mengingat masa lalunya, tiba-tiba dari arah belakang, seseorang pun muncul yang memanggil Hanju. Mendengar suara itu, Hanju pun langsung tersadar dan melihat ke arah sumber suara dan bertanya siapa itu. Di saat Hanju melihat ke belakang, terlihatlah seorang wanita muda yang tiba-tiba muncul tanpa busana. Menyadari siapa orang itu, Hanju pun terkejut dan berkata, Tidak tunggu dulu, apakah kau itu rumput surgawi? Mendengar itu, rumput surgawi yang dalam wujud manusia itu pun berkata, Itu benar, ini adalah aku master. Mendengar jawaban seperti itu, Hanju pun jadi panik dan berkata, Eh, kenapa kau malah menjadi manusia? Dan juga, kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Kenapa tidak ada kesengsaraan surgawi? Mendengar itu, rumput surgawi pun mendekati Hanju sambil berkata, Saya juga tidak tahu master. Terlebih lagi, periode 100.000 ribu tahun belum tiba. Aku sudah lolos dari kesengsaraan surgawi dan mengambil wujud manusia. Mendengar itu, Hanju pun bertanya-tanya apa maksudnya. Lolos? Sepertinya ini memang bukanlah batu pencerahan. Apakah tidak ada perubahan lain setelah kau menggunakannya? Rumput surgawi pun menjawab, Aku tidak tahu. Aku hanya memeluk batu itu dan tidur kemarin. Tapi aku tidak memahami apapun. Dan malah terbangun dengan tubuh seperti ini. Mendengar itu, Hanju pun berkata di dalam hatinya, Betapa mengejutkannya. Aku di ranah tribulation bahkan tidak merasakan apapun. Seperti yang diharapkan dari item alam atas. Menghindari kesengsaraan surgawi. Mungkin batu ini punya kemampuan untuk menipu langit. Bukankah itu berarti aku tidak harus melalui kesengsaraan di masa depan? Feng Liang, hadiah darimu ini sedikit berlebihan. Dia baru saja mencapai ranah Golden Core, tapi keberuntungannya sudah segila ini. Panen yang dia dapatkan akan menjadi sangat gila. Semua beri salam kepada Feng Liang. Dia benar-benar menghayati gelar putra langit dan bumi. Tapi aku terus merasakan ada sesuatu yang hilang Ada sesuatu yang salah Setelah memikirkan hal itu Hanju pun melihat ke arah rumput surgawi dan kembali menyadari sesuatu yang hilang Itu adalah pakaian dari rumput surgawi Setelah memikirkan hal itu Hanju pun terkejut dan berkata Tunggu di sini Aku akan keluar untuk membelikanmu pakaian sekarang Jangan keluar dan tetap di sini Hanju pun saat itu membuat pengecualian untuk pergi keluar Dan beberapa saat kemudian Hanju memberikan rumput surgawi itu pakaian Dan dia yang sedang mencoba pakaian itu pun bertanya Master, apakah aku terlihat cantik sekarang? Hanju yang sedih karena pengeluaran cukup besar karena membeli pakaian wanita berkata di dalam hati Bahan yang digunakan untuk membuatnya lebih murah dibandingkan pakaian pria Tapi kenapa harganya malah lebih mahal seperti ini? Kemudian rumput surgawi pun kembali memamerkan pakaian barunya pada Hanju dan berkata Master, bagaimana menurutmu? Ini adalah penampilan masterku sebelumnya Mendengar itu, Hanju pun tampak biasa aja dan berkata di dalam hati Jadi penampilan mastermu dahulu adalah seperti ini Ternyata penampakan makhluk immortal juga nggak terlalu berbeda Penampilan masterku terlihat lebih baik Bahkan dia lebih cantik lagi Dan setelah memikirkan hal itu Hanju pun mengelakkan napas dan berkata Sudahlah, sudahkah kau selesai memikirkan nama untuk dirimu sendiri? Rumput surgawi pun berkata Biarkan aku berpikir sebentar Master, bagaimana kalau aku menyebut diriku The Comparison Sword? Mendengar nama seperti itu, Hanju pun sontak terkejut dan menjadi bingung secara bersamaan. Hanju pun bertanya, Do Comparison Sword, kenapa kau ingin menyebut dirimu seperti itu? Rumput surgawi pun berkata, karena menurutku aku harus belajar ilmu pedang. Mendengar jawaban seperti itu, Hanju pun berkata, itu bagus, kau tetap setia pada hatimu. Tapi nama ini sepertinya agak berlebihan. Di sini, rumput surgawi pun berkata pada Hanju, apakah dia bisa mengajarinya cara menggunakan pedang? 
Anju pun saat itu berkata, Aku bisa melakukan itu, tapi bisakah kau melepaskanku terlebih dahulu? Aku akan mengajarimu pedang dewa jari yang tidak tertandingi. Lalu di sisi lain, di tempat murid-murid Hanju berada, Kiken yang sedang memancing dengan yang lain itu pun berkata pada suncangan, Aku tidak salah melihatkan. Master tampaknya telah membeli kembali banyak pakaian wanita Mendengar itu, Suncangan pun berkata Ukurannya sebesar es Aku tahu jika melihat sepatunya Chicken pun kembali berkata Memangnya siapa di antara kita yang bisa muat memakainya? 13 tahun kemudian di tempat Sing Hong Swan berada Terlihatlah saat itu Sing Hong Swan sedang bergerak untuk melancarkan serangan ke arah seseorang Melihat barang-barangnya yang saat itu hancur Sang iblis kata pun menjadi kesal dan berkata kepada Sing Tidak, itu adalah barang-barangku Jalan kau kultivator manusia Kami ras iblis telah mundur kembali ke gunung yang mendalam untuk bertahan hidup, aku harus menjual kerajinanku selama pameran. Itu untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Aku tidak punya niat jahat terhadap manusia. Namun kau tetap memilih untuk membunuh kami. Mendengar perkataan dari iblis katak itu, Sing pun memarahi iblis itu dengan berkata, Kembalikan dulu suamiku itu, baru aku akan mengampunimu. Bukankah kau yang telah merampas barangku terlebih dahulu? Mendengar itu, iblis katak pun menjadi kebingungan dan bertanya, Klanku belum pernah memburu manusia sebelumnya, di mana kami bisa menemukan suamimu? Sing pun saat itu menunjuk ke arah gerobak barang iblis katak itu dan berkata, Lalu bagaimana kau menjelaskan tentang ini? Melihat barang yang ditunjuk oleh Sing, iblis katak pun berkata, Oh, kau sedang membicarakan barang itu. Kupikir itu hanyalah sampah, tapi kelihatannya baik-baik aja, jadi aku bisa menjualnya dengan harga yang banyak. Mendengar perkataan itu, Sing pun jadi kesal dan kembali berkata, Sampah kau bilang, itu adalah dari suamiku tercinta. Iblis katak itu pun kembali berkata, Aku menemukan ini di tepi sungai. Aku melihatnya di lantai dan mengira tak ada seorang pun yang menginginkannya. Jadi aku mengambilnya. Mendengar itu, Sing pun kembali berkata dengan nada kesal. Aku sedang mandi saat itu. Mengambil barang seseorang tanpa izin adalah tindakan yang salah. Terlebih lagi, barang-barangku tidak terlihat rusak. Sudah jelas bahwa kau punya motif tersembunyi dan memanfaatkan hal itu. Kau memiliki keterampilan. Kenapa kau perlu mengumpulkan sampah-sampah? Iblis katak itu pun menjawab, Apa yang bisa aku lakukan? Inilah yang ditinggalkan oleh para kultivator baik untuk kami. Bukankah aku juga ingin melakukan hal ini? Tapi aku butuh semuanya untuk terus bertahan hidup. Kenapa kami harus menderita atas kesalahan yang dilakukan senior kami? Pedagang yang tidak berjalan dengan sangat baik, keamanan yang mulai tidak terjamin, dan ada pertikaian tanpa henti antar iblis. Sumber daya ekonomi di wilayah ini semakin langka. Sulit untuk tetap hidup tanpa berinteraksi dengan manusia. Kedua ras itu dulunya bisa hidup damai bersama. Sebelumnya kami bahkan menggunakan kompor dan minum teh panggang bersama manusia. Kami bisa menikmati hidup kami dan tidak mengumpulkan sampah sepanjang hari seperti ini. Itu saja. Semua karena iblis suci waktu itu. Apa itu yang disebut manfaat? Kami sudah menduga dan akhirnya menjadi seperti ini. Kami juga mengakui kejahatan yang dilakukan oleh pasukan iblis. Kami tidak akan minta maaf padamu. Kami hanya berharap mendapat kedamaian dari kedua belah pihak. Aku memiliki orang tua dan anak-anak di rumahku yang sedang menungguku. Aku hanyalah orang biasa dari klan iblis Apakah dengan terlahir menjadi iblis adalah sebuah kesalahan dalam hidupku? Setelah mengatakan hal itu, Sing pun tiba-tiba kaget banget Karena dari arah belakang iblis katak itu Muncullah seorang wanita yang langsung menebas iblis katak itu menjadi dua Dan wanita itu pun kemudian berkata Ada satu hal yang jadi masalah Kau dilahirkan di waktu yang buruk Melihat kejadian yang ada di depan matanya, Sing pun jadi panik dan bertanya siapa wanita itu. 
wanita iblis itu pun berkata, berhentilah membuang-buang waktu. Nak, kau tidak terlihat seperti seorang kultivator jahat. Jika itu aku, aku akan memotongnya saja. Tapi kenapa kau malah lama sekali? Lebih tegaslah jika kau ingin barang-barangmu kembali. Ini tangkap. Setelah mengatakan hal itu, wanita iblis itu pun melempar boneka surgawi Hanju kepada Sing Hong Suan. Sing Hong Suan pun saat itu berkata, Aku punya caraku sendiri, tapi kamu terlalu berlebihan. Mendengar itu, wanita iblis itu pun berkata, Kami adalah kultivator jahat. Kenapa kami harus memperdulikan orang lain? Lagi pula, bukankah kau yang telah merusak kerajinannya? Sing pun berkata, Aku hanya mencoba untuk membuatnya berkompromi denganku. Tentu saja aku akan membayarnya jika dia mengembalikan barangku. Mendengar itu, wanita iblis pun kembali berkata, Kompensasi. Nah, kau belum cukup kuat untuk menjadi seorang kultivator jahat. Aliran sesat yang jahat ini berkuasa. Kenapa kita harus berbelas kasihan terhadap rakyat? Ketika aliran sesat yang jahat menguasai dunia, inilah waktunya untuk melepaskan diri kita sekuat mungkin. Kau harus memutuskan hidupmu sendiri. Moral, etika, hukum, mengindahkan kultivasi, persetan dengan semua itu. Kita berasal dari jenis yang sama. Kenapa kau tidak menganggapku saja sebagai mastermu? Mendengar hal itu, Sing pun merasa jijik dan berkata di dalam hati, Ci, dasar banci sialan. Setelah memikirkan hal itu, Sing pun berkata, Senior, saya sudah punya suami. Aku harus meminta pendapat suamiku dulu tentang hal ini. Apakah aku boleh menjadi muridmu? Mendengar jawaban itu, wanita itu pun berkata, Suami ya, baiklah kau bisa kembali dengan memberitahukan suamimu tentang hal itu. Akan lebih baik jika dia juga merupakan orang dari aliran yang sesat. Mendengar itu, Sing pun bertanya, Tapi aku masih belum tahu nama senior. Wanita iblis itu pun memberikan token identitasnya dan berkata, Aku adalah murid pertama iblis wanita berambut putih. Kultivasiku saat ini berada di ranah body integration tingkat ketujuh. Jika kau ingin menjadikanku master di masa depan, kau cukup membawa token ini dan datang menemuiku. Mendengar itu, Sing pun langsung menundukkan kepalanya dan berkata, Terima kasih senior, aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa untuk sekte jahat itu. Mendengar itu, wanita iblis itu pun berkata, Orang bijak tunduk pada keadaan, aku sangat mengagumimu anak kecil, pertahankan kinerjamu, sekte jahat akan mengingat kesetiaanmu. Mendengar itu, Sing Hong Suan pun berterima kasih kepada wanita iblis itu, dan setelah wanita iblis itu pergi, Sing pun mengeluarkan token iblis yang didapatkannya sebelumnya, dan berkata, Aku hampir dibawa pergi oleh para kultivator jahat beberapa kali. Kultivator jahat lebih sering muncul baru-baru ini. Apakah mereka mencoba mencapai kuota mereka? Kemudian, di malam harinya, Sing pun sedang membuat sebuah makam di hadapannya dan berkata, Walaupun kita hanya mempunyai takdir untuk bertemu satu kali, meskipun iblis dan manusia punya perbedaan, kita harus sama-sama menghadapi arus zaman yang dahsyat. Perasaan tidak berdaya itu saling menguntungkan. Seluruh hidupmu terlalu keras. Aku harap kau dilahirkan kembali dalam kehidupan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Setelah mengenang kematian dari katak iblis sebelumnya, Sing pun berkata, Saatnya kembali ke sekte Suci Jetpur. Aku ingin tahu apakah suamiku merasa kesepian. Lalu di sisi lain, di gua tempat tinggal Hanju. Hanju yang sedang memantau si Dao Comparison Sword berlatih itu pun berkata di dalam hati, Sejak aku meningkatkan teknik 3-4 Clasting milikku, aku tidak pernah menggunakan teknik asliku. Sekarang, teknik itu malah diwarisi oleh Dao Comparison Sword. Tidak hanya itu, dia juga bisa melemparkan pedang dewa jari yang tak terdandingi di saat yang bersamaan. Untuk bisa menggunakan dua teknik secara bersamaan. Bahkan kultivasi pedang rumput surga dan bumi beberapa kali lebih baik dari suncangan dan yang lain. 
Yang terpenting adalah setelah rumput surga dan bumi mengambil bentuk manusia Produktivitas ki spiritualnya bisa meningkat tiga kali lipat seperti begini Itu menyebabkan kecepatan terobosanku pun meningkat Di saat Hanju sedang memikirkan hal itu Hanju pun sudah berada di tingkat keempat dari rana tribulation transcendence Melihat Dao yang saat itu berlatih Hanju pun berkata Itu tidak buruk Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Mendengar itu, The Comparison Sword pun berkata dengan penuh semangat. Master, apakah Anda memiliki teknik pedang lain yang lebih kuat? Saya ingin mempelajarinya. Mendengar itu, Hanju pun menjawab, Kekuatanmu tidak cukup untuk teknik pedang yang lebih kuat. Kau tidak bisa melemparkannya, bahkan jika kau mempelajarinya sekalipun. The Comparison Sword pun semakin semangat dan langsung melompat ke tubuh Hanju sambil berkata Master, ayolah tolong ajari itu padaku Ayolah Master Melihat tingkah dari Dao yang terlalu berlebihan Hanju pun berkata padanya untuk bertindak lebih sopan Bagaimana kau bisa meminta sesuatu dari orang lain dengan cara seperti ini? Berhentilah mendorong, aku masih harus berkultivasi Di saat yang bersamaan, saat Hanju sedang dekat-dekatan dengan Dao Conference Sword, tiba-tiba Sing pun muncul di dalam gua Hanju dan menjatuhkan boneka surgawi Hanju ke lantai karena dia terkejut melihat tingkah dari suaminya. Lagian, Sing tuh nggak tahu bahwa wanita yang ada bersama dengan Hanju adalah rumput roh surgawi sebelumnya. Hanju yang melihat kedatangan dari Sing itu pun sontak terkejut. Dan langsung terdiam gak bisa mengucapkan apa-apa karena ketakutan Sing yang merasa sangat cemburu itu pun bertanya pada Hanju apa yang mereka lakukan Sencangan yang baru saja datang pun berkata pada Hanju Saya minta maaf, Nona terlalu bersemangat jadi aku gak bisa menghentikannya Apakah itu mengganggu master dalam berkultivasi? Melihat suasana yang saat itu semakin suram, Suncangan pun mulai mengetahui kondisi masternya. Dia pun langsung pergi dari gua sambil berkata, Baiklah, murid ini akan menyiapkan tiram untuk master. Mendengar perkataan Suncangan, Hanju pun seketika menjadi makin panik dan berkata, Eh, tunggu sebentar, ini tidak seperti yang kau pikirkan sialan Di saat suncangan pergi dari gua itu, Sing pun tiba-tiba muncul di belakang Hanju dengan ekspresi menyeramkan Jadi siapa wanita ini? Menyadari aura mengerikan di belakangnya Di saat bersamaan, Hanju seketika menjadi keringat dingin dan ketakutan karena aura dari sang istri Dao yang kesal karena kedatangan Sing itu pun berkata Kenapa kau melihatnya dengan ekspresi marah? Aku dipanggil Dao Comparison Sword Apa yang kau inginkan dari Master? Mendengar nama itu, Sing pun malah berkata Hah? Nama bodoh macam apa itu? Dao pun berkata Kaulah yang bodoh Nama ini diberikan oleh Masterku Mendengar itu, Sing pun langsung menatap sini ke arah Hanju dan berkata Master, bukankah kau sedikit bersenang-senang di saat istrimu ini sedang pergi? Mendengar itu, Hanju yang ketakutan itu pun berkata kepada Dao Comparison Sword Pergilah berkultivasi di luar gua untuk saat ini Mendengar itu, Dao Comparison Sword pun berkata Master, kenapa kau malah mengusirku keluar? Aku tidak akan pergi Sebagai nyonya, aku tidak akan mengambil satu langkah pun dari Master Mendengar perkataan itu, Sing pun semakin kesal cemburu dan berkata, Oh, ini peri dari puncak mana? Mendengar itu, Hanju pun berkata kepada Sing, Peri apa maksudmu? Dia adalah rumput liar yang kau berikan waktu itu padaku. Tapi waktu itu dia belum mengambil bentuk manusianya. Dan baru-baru ini dia menjadi seperti ini. Mendengar perkataan dari Hanju, Sing pun sontak terkejut dan terdiam sejenak. Dan setelah itu, Sing yang udah senang pun melompat ke arah Hanju sambil berkata, Suamiku, harusnya kau memberitahukan itu padaku lebih dulu. Bukankah kau tahu aku sangat merindukan dirimu? Melihat Sing yang saat itu terlalu berlebihan, Hanju pun berteriak kesakitan dan memintanya untuk berhenti. Dao yang melihat kejadian itu pun meminta mereka untuk berhenti. 
akan tetapi Sing sama sekali nggak peduli dan terus mengganggu Hanju saat itu Tetapi lama-kelamaan Sing pun malah menggoda Hanju di depan mata Dao Dao yang melihat itu pun pada awalnya kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Sing Sing pun kembali menggoda Hanju dengan berkata Bagaimana kalau aku berhenti keluar di masa depan dan menemanimu sepanjang harimu Mendengar itu Hanju pun berkata Jangan pernah memikirkan hal seperti itu Dan jangan mengganggu kultivasiku Dao yang melihat itu pun semakin kebingungan Dengan apa yang dilakukan masternya kepada Sing Kemudian menyadari Dao melihat mereka Hanju pun berkata kepada Dao Jadi bisakah kau pergi keluar sebentar Mendengar itu Dao compare sensor pun langsung kebingungan Dan setuju untuk pergi keluar dari gua Hanju Lalu beberapa saat kemudian Setelah Dao keluar dari gua Hanju Dirinya itu pun merenung di tengah hutan sambil berkata Master masih punya wanita lainnya Kenapa aku tidak mengetahuinya Tapi itu nyata Master sedang merawatnya di gua tempat tinggalnya Tapi aku tidak melihat siapapun yang naik ke gunung Kemudian di saat Dao sedang merenung sendirian Tiba-tiba murid dari Hanju yang lain pun datang Dan memasang ekspresi mengerikan sambil berkata Tunggu auranya terasa sedikit familiar Yao, dia rumput surga dan bumi Jangan, apakah dia mengambil wujud manusia seperti dirimu? Ki spiritual di dalam tubuhnya cukup kuat Konstitusinya tidak kalah denganku Tidak heran master tertarik padanya Terima kasih pada surga Pada akhirnya, gunung berkultivasi dan menjadi abadi Kemudian mempunyai seorang gadis Dia sangat berharga namun master malah membiarkannya keluar Lalu apakah itu berarti kita bisa bermain-main bersamanya? Melihat kedatangan dari para murid-murid Hanju Dao pun jadi ketakutan dan berkata kepada mereka Apa yang sedang ingin kalian lakukan? Dan kemudian Chicken pun mengeluarkan sebuah pancing dan memberikannya kepada Dao sambil berkata Ini pancing baru untukmu Selamat datang di pasukan Air Force Gunung berkultivasi rajin dan menjadi abadi kemudian Suncangan pun juga berkata Ini merupakan tradisi dari kami Setiap ada anggota baru Kami bakalan memberinya sumpit dan pancing Yakinlah selama Feng Liang ada di sini Kita tidak akan berakhir dengan tangan kosong Terlebih lagi Kau masih punya asuransi pancingan untuk pemula Mendengar itu, Dao yang masih penasaran akan tindakan dari masternya pun bertanya kepada Suncangan. Tapi apakah master tidak menginginkan diriku lagi? Mendengar pertanyaan seperti itu, Suncangan pun terkejut dan menjawab, "Tidak mungkin. Kau adalah harta karun milik master." Mendengar jawaban seperti itu, Dao pun kembali bertanya, "Tapi kenapa aku malah diusir?" Chicken pun saat itu menjawab, Berhentilah mengkhawatirkan hal itu Master akan membiarkanmu kembali nanti Jadi ayo kita pergi menangkap ikan terlebih dahulu Di sini Yan Tiandong pun bertanya kepada Dao Adikku sebaiknya aku memanggilmu apa? Rasanya sangat aneh jika terus memanggilmu sebagai rumput surga dan bumi Mendengar itu Dao pun berkata Aku lupa mengenalkan diriku Aku punya nama Dao Comparison Sword dari Master Senang bertemu dengan semuanya Mendengar nama jelek seperti itu Para murid-murid Hanju pun seketika terdiam sejenak Hian Tiandong yang menyesal menanyakan nama Dao itu pun berkata Tapi menurutku lebih baik menyebutmu rumput surga dan bumi Suncangan juga berkata Jangan bilang Master lah yang menamainya Sepertinya selera Master menamai seseorang agak buruk Lalu di sisi lain, di dalam gua tempat tinggal Hanju Hanju yang sedang melayani Sing itu pun berkata Kau terlalu lama, kenapa kau malah menindasku? Sepertinya kau bahkan tidak menggunakan boneka surgawi Sing pun menjawab Aku tidak bermaksud untuk menindas rasa kerinduanmu Aku tidak ditindas oleh siapapun Jadi aku tidak menggunakan boneka itu Tapi aku bertemu dengan banyak kultivator jahat Yang ingin menerimaku sebagai murid mereka Mendengar itu Hanju pun kembali berkata 
kau sungguh beruntung Berdasarkan aura yang membancar dari token itu Aku pasti dapat mengatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah seorang kultivator jahat dari rana body integration Memang benar, salah satunya ada murid dari lima iblis Kau tidak menyinggung mereka kan? Mendengar itu, Sing pun berkata Suamiku, para sialan itu hanyalah kultivator body integration Jangan bilang kau takut pada mereka Hanju pun menjawab Tentu saja aku takut Mereka memiliki dukungan yang kuat Bagaimana jika mereka dibunuh olehku ketika bertarung Dan master mereka kemudian datang ke sini untuk membalaskan dendam mereka Kalau begitu aku harus memikirkan cara untuk membunuh master mereka Itu kan akan sangat merepotkan Mendengar jawaban itu Sing pun berkata Itu masuk akal Hanju pun kembali berkata bahwa bagian luar akhir-akhir ini sangat berbahaya dan meminta Sing untuk tidak keluar lagi. Karena saat ini Sing juga kultivasinya telah meningkat dan umurnya seharusnya sekitar ribuan tahun. Jadi sekarang karena umurnya cukup panjang, dia pun meminta Sing untuk berada di sampingnya dan berkultivasi dengan benar. Mendengar kata-kata manis dari Hanju, wajah Sing pun saat itu langsung memerah dan berkata pada Hanju, Baiklah, jika itu keinginan suamiku, aku akan mendengarkannya. Dan setelah mengatakan hal itu, Sing pun mengeluarkan sehelah-helah pakaiannya sambil berkata pada Hanju, Sebelum aku kembali, aku menemukan ini di kuil kumu. Tidak mudah mendapatkan ini. Aku harus menggali tiga kaki untuk mendapatkannya. Tunggu, biarkan aku mencarinya terlebih dahulu. Melihat Sing yang sedang mencari barang-barang yang dimaksud, Hanju pun berkata di dalam hatinya, apakah di dunia ini memang tidak ada kantung untuk baju wanita? Kenapa dia malah menyimpannya di situ? Lalu beberapa saat kemudian, Sing pun mengeluarkan sebuah batu besar dari pakaiannya dan memberikannya kepada Hanju sambil berkata, Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyukainya? Melihat ukuran batu yang dikeluarkan oleh Sing saat itu, Hanju pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, Wah, dia bahkan bisa menyimpan batu sebesar itu di dalam bajunya. Ukurannya bahkan hampir sama dengan batu roh penghindar kesengsaraan yang kutemukan sebelumnya. Apa jangan-jangan ada batu lain yang bisa menghalangi indra ilahi? Ada segel jimat di permukaan ini. Tidak, kristalisasinya berwarna merah muda. Ini adalah pengaturan layar oleh seseorang. Mari kita lihat apa yang tersembunyi di balik semua ini. Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun mengerahkan kekuatannya untuk melihat isi dari batu itu. Setelah melakukan itu, pemikiran Hanju pun tiba-tiba berpindah ke suatu tempat yang membuat Hanju pun merasakan hal aneh. Hanju pun berkata di dalam hatinya, Kekuatan kesadaran tanpa pemilik Tidak hanya itu Dia punya kenangan dengan pemilik sebelumnya Apakah ini adalah alap immortal? Kemudian Hanju pun melihat sebuah gerbang sekte yang terdapat tulisan berupa pengadilan surgawi Melihat hal itu Hanju pun kembali berkata di dalam hatinya Pengadilan surgawi ya Aku mengingat bahwa chicken dulunya dibunuh di tempat ini Kemudian, di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba dari arah samping Hanju muncul sebuah iblis raksasa yang ukurannya berpuluh-puluh kali lipat dari ukuran piton hijau. Melihat itu, Hanju pun terkejut dan berkata di dalam hati, Ya, iblis macam apa yang lebih tinggi dari langit? Tunggu sebentar, ada banyak orang di Cakrawala. Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun melihat ke arah bendera para manusia yang saat itu sedang memegang bendera yang bertuliskan Kaisar. Dan kemudian, di tengah para pasukan itu terlihat ada seseorang yang sedang terbang ke atas langit. Melihat itu, Hanju pun berkata di dalam hati, Eh, bahkan penguasa kekaisaran secara pribadi telah datang ke sini. Lalu beberapa saat kemudian, Iblis raksasa sebelumnya itu pun bersiap melancarkan serangan ke arah pasukan kekaisaran. Melihat hal itu, 
sang penguasa kekaisaran pun tidak tinggal diam Dirinya itu pun mengangkat tangannya dan mengeluarkan tekniknya dengan berkata Pedang penusuk surga daw Langkah ketiga Pedang kehancuran besar Kemudian setelah mengatakan hal itu Tiba-tiba iblis raksasa yang ada di depan kaisar itu pun seketika hancur berkeping-keping tanpa sisa Melihat hal itu, Hanju pun terkejut dan kembali tersadar ke alam aslinya Sing yang melihat Hanju terdiam itu pun berkata Suamiku, apakah kau baik-baik aja? Apa pendapatmu tentang batu ini? Apakah bermanfaat? Mendengar itu, Hanju pun berkata Tidak buruk Itu bukanlah sesuatu yang biasa dan merupakan harta karun besar Setelah mengatakan hal itu, Hanju pun berkata di dalam hatinya Aku ingin tahu ingatan siapa itu Aku yakin dia sudah tidak hidup lagi Sehingga mendengar pujian dari Hanju itu pun menjadi senang dan berkata Selama kau menyukainya, itu sangat bagus Kalau begitu, ayo kita mulai semuanya Menyadari maksud dari perkataan Sing saat itu Hanju pun seketika terdiam dan mencoba mencari-cari alasan untuk tidak memulainya Hanju pun kemudian memberikan sepatunya kepada Sing sambil berkata Karena para kultivator jahat membuat kekacauan Ambillah sepatu menginjak-injak roh bintang sembilan ini Melihat kondisi dari sepatu Hanju Sing pun merasa jijik dan berkata Uh, apakah kau yakin aku bakalan baik-baik saja jika memakai itu? Mendengar hal itu, Hanju pun masih sedang berusaha kabur sambil berkata Ini barang yang bagus Dengan sepatu ini, kau punya kemampuan untuk melarikan diri ketika menghadapi bahaya sendirian ke depannya Sudah hampir waktunya, aku harus keluar dan membantu para murid meninjau teknik pedang mereka Melihat Hanju yang saat itu mencoba kabur darinya Sing pun langsung mendekati Hanju sambil berkata Suamiku, aku tidak menginginkan sepatu ini Aku hanya menginginkan dirimu Karena aku akan tetap di sini Mari kita ulas permainan pedang kita terlebih dahulu Dan setelah Sing mengatakan hal itu Sing pun saat itu melempar paksa tubuh Hanju Dan Hanju pun saat itu langsung terhempas dengan sangat kuat Menyadari dirinya akan dipermainkan Hanju pun masih berusaha kabur dengan berkata Jangan terlalu percaya diri nona sing Lepaskan diriku Aku masih harus melanjutkan kultivasiku Mendengar itu Sing pun langsung naik ke atas sambil berkata Jangan terburu-buru Aku telah mempelajari banyak hal Dan ingin mempraktekannya bersama denganmu Hanju pun semakin panik dan berkata Jangan mencekiku, aku jadi tidak bisa bernapas Tolong, siapapun selamatkan jiwaku Sing yang tidak memperdulikan perkataan dari Hanju pun melanjutkan permainannya Hanju pun saat itu berteriak histeris Sehingga suaranya itu pun keluar dari guanya Dan sangat mengejutkan Rana Nation Soul bisa menghancurkan sang ahli di Rana Tribulation Transcendence Ini adalah kebenaran yang sangat mengejutkan Dengan kata lain, Hanju adalah suami yang takut istri. Lalu di sisi lain, di tempat murid-murid Hanju yang sedang memancing, Dao yang mendengar suara teriakan dari Hanju pun berkata, Apa yang terjadi pada master? Kenapa dia berteriak sekeras itu? Mendengar itu, Chicken pun berkata, Sepertinya master telah dimakan. Mendengar jawaban seperti itu dari Chicken, Dao pun terkejut dan berkata, Apa maksudmu? Dao pun dengan cepat langsung pergi untuk menyelamatkan masternya. Melihat hal itu, Chicken pun langsung menghentikannya dan berkata, Apakah kau bodoh? Memakan bukan berarti kau memakannya hidup-hidup. Jangan merusak waktu kesenangan mastermu. Mendengar itu, Dao pun jadi kebingungan dan bertanya apa maksudnya. Chicken pun menjawab, jangan pedulikan itu, kau akan mengetahuinya ketika kau dewasa Sin pun kemudian berpindah ke satu bulan kemudian Sing terlihat sedang gembira dan keluar dari gua Hanju sambil berkata Rana Tribulation Transcendence memang sangat berbeda, dia terlihat lebih energik dari sebelumnya Melihat Sing yang begitu senang, Chicken pun berkata Nyonya, tolong berjalan pelan-pelan 
sudah turun hujan pagi hari ini. Rumput di sini masih basah. Mendengar itu, Sing pun menjadi senang dan memuji Cikan dengan berkata, "Kau terlihat semakin manis sekali." Melihat Sing yang keluar dari gua Hanju, Do pun berkata di dalam hati, "Dia jadi punya aura master dan baunya jadi mirip dengannya. Jangan bilang kalau master saat ini dalam bahaya." Setelah memikirkan hal itu, Dao yang khawatir dengan masternya itu pun bergegas masuk ke gua sambil berkata di dalam hati, Aku tidak akan memaafkanmu jika sesuatu terjadi pada masterku. Dan sesampainya Dao di dalam gua, Dao pun saat itu sangat terkejut, karena kondisi masternya saat ini dalam keadaan kurus kering, sehingga tinggal sisa tulang dan kulit aja. Dan beberapa saat kemudian, Chicken yang sedang membawakan makanan untuk Hanju pun berkata, "Master, tiramnya ada di sini." Kemudian, Hanju yang tubuhnya kekurangan nutrisi itu pun berusaha memakai pakaiannya, melihat kondisi dari sang master yang sangat mengenaskan. Do pun saat itu bertanya, "Master, apakah kau baik-baik aja? Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka?" Hanju yang mendengar itu pun kembali bertanya. Terluka, memangnya bahaya apa yang bisa menimpa diriku? Dao pun menjawab. Chicken mengatakan bahwa kau baru aja dimakan oleh wanita yang keluar barusan. Mendengar perkataan dari Dao itu, Hanju pun terkejut dan langsung mencubit pipi Dao sambil berkata, siapa yang kau panggil wanita itu? Dia itu adalah nyonyamu. Dan jangan lupa, dialah yang membawamu ke sini. Apakah kau akan menggigit tangan orang yang memberimu makan? Mendengar perkataan dari Hanju, Do pun berkata, Nyonya, jadi itu dirinya. Dan kemudian Hanju pun menyuruh Do untuk keluar dari guanya dan menyuruhnya untuk melanjutkan kultivasinya di luar. Mendengar perintah itu, Do pun langsung menyetujuinya dan langsung berlari keluar dari gua Hanju. Hanju yang kesal itu pun berkata di dalam hatinya, Sepertinya, Chicken mulai ngomong ngaur lagi. Aku harus meluangkan waktu untuk memberikannya pelajaran. Dan kemudian, setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba pemberitahuan sistem pun muncul yang berisi. Teman baikmu Mofucho disegel di tanah terlarang oleh teman baikmu Swan Sisi. Hewan peliharaan Anda Dogi bertemu dengan murid Anda Suki. Suki pun menyebarkan nasib buruknya Karena ia adalah binatang ilahi takdir Nasib baiknya diimbangi dengan nasib buruknya sebanyak 6.643 kali Musumu Jinaihe telah bertemu dengan murid Musuki Yang menyebabkan kesialannya pun menjadi meningkat Sifat iblisnya mulai meningkat Teman baikmu Huang Zuntian diserang oleh sesama kultivator sebanyak 15 kali Teman baikmu Luo Kyumo diserang oleh seorang kultivator jahat sebanyak 4.921 kali. Pasangan Dao Anda, Suan King Jun telah kembali ke alam fana. Teman baikmu Zofan berenkarnasi dan dikultivasikan kembali. Itu bisa membangkitkan kenangan kehidupannya sebelumnya. Melihat isi pemberitahuan sistem itu, Hanju pun berkata, Hmm, mau Fucho dan Zofan lagi? Sepasang saudara ini, yang satu disegel, dan yang satu mati kemudian berenkarnasi. Tidak ada yang tahu kapan orang yang disegel akan bisa melihat dunia lagi. Sedangkan, orang yang berenkarnasi akan memulai semuanya dari awal lagi. Aku bertanya-tanya, kapan sepasang saudara yang menyedihkan ini bisa bertemu lagi? Tapi jika aku lihat, kekuatan Kaisar Iblis akan menyebar ke grid yang cepat atau lambat. Aku harus bergegas dan berkultivasi lagi. Akan sangat buruk jika aku tidak bisa langsung membunuh Kaisar Iblis ketika saatnya tiba. Jalur seorang kultivator yang rendah hati adalah yang paling sulit. Aku harus memastikan untuk membunuh musuh yang kutemui dalam satu serangan. Lalu di sisi lain, di tempat suncangan berada Terlihatlah saat itu dirinya yang sedang termenung sambil meratapi matahari yang ingin terbenang Chicken yang menyadari hal itu pun langsung mendatangi suncangan dan bertanya kepadanya Chang An, apakah kau tidak memancing hari ini? Apakah kau dalam suasana hati yang buruk? Mendengar hal itu, suncangan pun berkata Tidak ada apa-apa 
Aku hanya meratapi rumput langit dan bumi Aku hanya mempertanyakan dunia Untuk apa cinta itu sebenarnya Bahkan selai rumput pun mulai memiliki perasaan Mendengar perkataan itu Chicken pun berkata Hah? Aku mengerti sekarang Ayo move on lah Xiao Mei telah lama pergi Dia pasti juga sudah tidak ada di dunia ini Sedikit mengenang masa lalu Tepatnya 10 tahun yang lalu Xiao Mei ternyata mengikuti tim sektenya untuk pergi berlatih Dan diserang oleh sekelompok binatang di alam liar Ketika tim pembantu sekte sampai ke tempat itu Hanya tersisa tanah yang penuh dengan kerangka rusak Li Qingzi yang tahu tentang suncangan dan masa lalunya itu pun memberitahukan hal itu kepada suncangan Dan sejak saat itu, kecuali saat dia berkultivasi dan memancing Sering kali suncangan dalam posisi galau seperti ini Dan kemudian, suncangan yang mendengar Chikan menyebutkan nama Xiaomei pun menjadi sedih banget Dan meminta Chikan untuk tidak menyebutkan nama itu ke depannya Melihat itu, Chicken pun menenangkan suncangan dengan berkata, Kau harus berhenti memikirkannya dan berkultivasilah dengan benar. Jika kau bertanya kepadaku, ada baiknya dia pergi, karena dia juga tidak pernah menyukai dirimu. Sudah saatnya kau mengakhiri karma ini. Senang saja, ketika aku naik di masa depan, aku akan mengirimkan satu peri untukmu. Mendengar perkataan dari Chicken, Tian Tian pun berkata, Oi Chicken, harus ku beritahu berapa kali padamu. Berhentilah menggosokkan garam pada lukanya. Ada, jangan ditindas oleh ayam sialan itu lagi. Lalu di saat bersamaan, Murongki bersama dengan Feng Liang pun datang dan kemudian Murongki berkata, Oi Chicken, ayo berlatih dengan kami. Adik junior, mari kita bekerja sama untuk mengalahkan ayam itu. Mendengar ajakan itu, Feng Liang pun berkata, Baiklah kakak senior, hari ini aku akan memahami teknik baru. Tolong bantu aku nanti dan ayo kita lakukan combo padanya. Mendengar itu, Murongki pun berkata, Tentu saja, aku juga punya ide baru. Setelah mengatakan hal itu, Murongki pun berkata di dalam hati, Aku Murongki tidak bisa membiarkan Master Chang'anku diintimidasi, walaupun kau sebenarnya seseorang di pihak kami. Dan kemudian, setelah Murongki memikirkan hal itu, Murongki dan Feng Liang pun mulai mengeluarkan teknik baru mereka yang disebut dengan Extreme Expansion. Melihat hal itu, Chicken pun berkata di dalam hati, kenapa dua orang idiot ini punya teknik baru lagi? Kecepatan mereka menerobos memang sangat cepat. Aku khawatir tidak lama lagi mereka akan melampaui diriku. Ku harap judo lain bisa muncul dan dijadikan dendeng lagi. Pada saat itu, kekuatanku pasti akan meningkat lagi. Mari kita lihat bagaimana kedua idiot itu akan membuat keributan. Tapi benar juga, kenapa aku tidak meninggalkan ruang lingkup pohon pusang sementara waktu dan memanggil judo yang lain? Betapa bagusnya, metode ini mungkin akan berhasil. Lalu beberapa saat kemudian, pertarungan Chicken dan Murongki itu pun langsung dimenangkan oleh Chicken dengan kemenangan yang sangat mutlak. Lalu 30 tahun kemudian, di negara bagian Guyuan, tepatnya di Pavilion Cakrawala. Terlihatlah, saat itu Pavilion Cakrawala yang sedang diserang oleh para pasukan iblis. Dan kemudian, di dalam Pavilion itu, terlihatlah terdapat seorang kultivator manusia yang merupakan tuan muda dari Pavilion itu. Keadaannya saat itu terlihat sangat mengenaskan. Melihat itu, salah satu pasukan iblis pun berkata, Master Papilion tidak ada di sini. Operasi pertumpahan darah cukup lancar. Berhenti melawan, hanya kau yang tersisa di sini. Kaisar iblis berpikir bahwa bakat tuan muda Papilion itu tidak buruk. Kau dapat mempertahankan hidupmu jika kau menyerah. Mendengar itu, sang tuan muda itu pun berkata, hanya aku yang tersisa ya, itu terdengar cukup bagus. Mendengar itu, sang iblis pun kembali berkata, ya kau membuat pilihan yang tepat, bergabunglah ke jalan jahat 
dan Kaisar Iblis akan memberikanmu kehidupan yang mulia. Mendengar ajakan seperti itu, Sang Tuan Muda pun langsung menolak dan melakukan sesuatu sambil berkata, Tentu saja tidak, maafkan aku ayah, anakmu ini tidak akan bisa menjagamu. Menyadari ada yang aneh, Sang Iblis itu pun langsung meminta pasukannya untuk mundur. Lalu beberapa detik kemudian, tiba-tiba terjadilah ledakan yang amat dahsyat sehingga menghancurkan semua yang ada di sekitar pavilion itu. Itu adalah sebuah teknik yang dimana Sang Void Amalgamation menggunakan energi spiritualnya yang tersisa untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan saat itu juga, pavilion Cakrawala pun telah musnah. Lalu di sisi lain, di Sekte Jetpur, mendengar kabar kalau pavilion Cakrawala telah musnah, Sang Tetua Cebol yang merupakan ayah dari Tuan Muda sebelumnya itu pun berteriak histeris. Melihat itu, tetua kepala besi itu pun berusaha menenangkan tetua cebol dengan berkata, Tenanglah tetua Hong, di mana ada kehidupan, di sana ada harapan. Tetua yang ada di sebelahnya pun juga berkata, Ling Lang adalah seorang pria sejati. Dia membawa sebagian besar kultivator jahat bersamanya. Kau harus bangga. Melihat itu, leluhur sekte pun berkata, Semua jalan jahat telah meluas secara resmi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu akhir kita. Jalan lurus harus bergandengan tangan dan mulai melawan. Mendengar perintah itu, para tetua pun berkata, Dawis, kami semua bersedia menjadikan sekte suci Jetpur Anda sebagai pemimpin dan mulai bertarung melawan Kaisar Iblis. Dan kami juga berharap bisa membawa murid sekte kami ke Gritian untuk berlindung. Kuharap kau mengizinkan hal itu. Mendengar hal itu, leluhur sekte pun menjawab, Tentu saja, sekte Jetpur ini bisa mengaktifkan susunan teleportasi. Jadi tenang aja, sampaikan pesan ini. Kumpulkan semua murid di atas rana Golden Core dan para tetua. Kita akan secara resmi mendeklarasikan perang melawan Kaisar Iblis. Dan semua pertarungan kita sudah dekat. Aku akan mengunjungi tetua pembunuh dewa terlebih dahulu agar dia mau membantu kita. Mendengar itu, para tetua dan murid pun langsung berkata terima kasih kepada leluhur sekte. Beberapa saat kemudian, di gua tempat tinggal Hanju, leluhur sekte pun mendatangi Hanju dan berkata, Tetua pembunuh dewa, aku punya masalah mendesak yang ingin kubicarakan denganmu. Melihat kedatangan dari leluhur sekte, Hanju pun bertanya, Dawis Nen Cauldron, apakah ada sesuatu yang terjadi di sekte? Leluhur pun menjawab, Tetua pembunuh dewa, Kaisar Iblis telah secara resmi memulai perang melawan jalan lurus. Dunia sedang dalam kekacauan kembali. Kau sudah memperhatikan Kaisar Iblis sejak lama, jadi aku ingin meminta pendapatmu. Pertarungan ini sebaiknya kita bertarung atau lari. Mendengar itu, Hanju yang sedang bersama Dao itu pun berkata, Pendapatku sederhana, kumpulkan saja tenaga dan maju dengan tenang. Sekte suci Jetpur hanyalah sebuah sekte, itu bukanlah tanah suci. Menghadapi bencana ini, orang-orang dengan kekuatan kita tidak akan mampu mengubah apapun. Daripada menjadi umpan meriam, lebih baik dibudidayakan dengan baik. Melihat Tanju yang sedang bersama dengan seorang wanita, leluhur sekte pun berkata di dalam hatinya, Kau sedang membangun rumah emas untuk menjaga nyonyamu, apapun itu. Tetua pembunuh dewa adalah pilar kami Lebih baik tidak bertanya apapun Kemudian Hanju pun kembali berkata pada leluhur sekte Terlebih lagi bahkan jika langit runtuh Masih ada tanah suci jalan yang lurus Istana surgawi abadi saja sudah cukup menghadapi jalan jahat Kenapa saya harus terlibat? Mendengar itu leluhur sekte pun berkata Itu benar tapi jika jalan jahat masuk ke dalam Gritian. Ngomong-ngomong, saya bertanya-tanya apa tingkat kultivasi tetua pembunuh dewa saat ini. Hanju pun menjawab, aku masih di ranah tribulation transcendence. 
mendengar kata masih dari sosok Kanjo, leluhur sekte pun seketika terdiam dan berkata di dalam hatinya, masih katamu, omong kosong macam apa yang kau bicarakan. Lelaki tua ini telah mengembara di dunia sepanjang hidupku, dan aku belum pernah mendengar seseorang ahli berusia 500 tahun yang mencapai rana tribulation transcendence, karena dia bilang masih. Berarti dia mencoba menuju Rana Mahayana. Ini keterlaluan. Sungguh sangat keterlaluan. Sedikit informasi. Saat ini, tingkat kultivasi Hanju udah mencapai tingkat kelima di Rana Tribulation Transcendence. Kemudian, Hanju pun melanjutkan perkataannya dengan berkata, Kau boleh pergi. Biarpun mereka masuk ke Gritian, masih ada aku di sini. Mendengar itu, leluhur sekte pun memberikan salam pada Hanju dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau katakan. Kuharap jalan jahat itu tidak menyebar ke Gritian. Aku akan memberitahukan semuanya apa yang tetua pembunuh dewa katakan. Setelah mengatakan hal itu, leluhur sekte pun pergi meninggalkan gua tempat tinggal Hanju. Dao yang tidak mengenal leluhur sekte pun bertanya siapa dia. Hanju pun menjawab, Betapa tidak sopannya, dia adalah master sekte Jetpur suci kita. Mendengar itu, Dao pun menjadi semangat dan berkata pada Hanju, sekte suci Jetpur, bisakah aku pergi ke sana dan melihat-lihat? Hanju pun menjawab, tentu saja, selama kau tidak meninggalkan jangkauan sekte Jetpur. Benar juga, sampaikan hal ini pada Chicken dan yang lain, minta mereka untuk tidak meninggalkan sekte ini. Mendengar itu, Dao yang penuh semangat itu pun segera pergi untuk mengajak murid-murid lain pergi bersama dengannya. Dan kemudian di saat Dao pergi, Hanju pun tiba-tiba mendapat pemberitahuan sistem. Di saat Hanju melihat isi dari pemberitahuan itu, Hanju pun terkejut dan berkata, Apa? Lebih dari 50.000 ribu. Lalu beberapa saat kemudian, tepatnya di Sekte Jetpur, Para murid-murid Hanju saat itu mendatangi sebuah warung ayam goreng. Akan tetapi, dikarenakan pemilik toko melihat chicken saat itu, mereka pun berbondong-bondong memaksa chicken untuk masuk agar bisa mereka masak. Chicken yang mengalami hal itu kembali pun menjadi sedih dan berkata, Apakah memancing tidak menyenangkan menurut kalian? Kenapa kita mesti keluar? Namun bukannya membantu Chicken, para murid-murid Hanju pun hanya memperhatikan Chicken dari kejauhan dan malah semangat melihat Chicken ketakutan. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!